I think you all are fine by the grace of Allah. Now today I am going to discuss about actually passage narration from direct to indirect. And today's uh, and today is the step number 24. Already I have started discussing uh, from uh, lesson number 15 uh, to and today is our lesson number 24. And the next day will be lesson number 25, the last lesson of this video series of passage narration. So I think uh, this uh, today's lesson will also help you. So let's get started. So Amra uh, actually ask ye, ami ask ye dekha bo ekti board question, ekti ekti board question. JSC abong SSC abong ACC to ei board question uh, guli ei bhabe ashe. Uh, so ei board question tiye ami ask ye details uh, solve kore dibo direct theke indirect. Uh, actually, passage narration korte gale pothomi je kasti korte hobe. Ami step by step bimeno video the bolese si. Shiti holo direct narration jeli thakbe. Shiti first to last passage ti pore ni ta hobe. And for making clear the understanding, actually who is the speaker and who is the listener and what topic is that in the passage narration. Uh, amra dekte baat si je ekhane direct narration I say to the old man, what are you doing? Uh, I am watching the boy swimming in the pond. He said, "Mane, I am old man. Ke jigesh kollam ki korte so? She bollo, I am watching the boy swimming in the pond. He said, she bollo, I am in pukure. Shatharo to balog de dikte si. How happy they are. Tara khub khushi. May Allah bless them. Actually, a a two t line bas sentence ke bolle se. Ita buzha dabe ikto porei. Ar ikto agale." Uh, let me sit by you and enjoy the scene. I said, I'm going to take a seat. I'm going to take a seat. I'm going to take a seat. I said, I'm going to take a seat. So, this is the first sentence. I'm going to take a seat. This is the old man. I said, Did you visit Cox's Bazaar? I'm going to take a seat. 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 No, I didn't visit. ना आमी भिजिट कोरी नी तेहे तो आमी बोल्लाम आ रिप्लाई अवश्य दे ओल्ड मैन माने बिंदुलोक की रिप्लाई कर लो तार पर सेंडेस्टी भिजिट कॉक्सेस बाजार विद इन ए फ्यू डेज फॉर एन्जॉयिंग द आउटस्टैंडिंग सीन लाइक दिस तो कॉक्स बाजार किस दिन मुझे भिजिट करें कारण ये इखाने रोज से ये इखाने भिजिट uh, thank you, sir. So, she tokhon amake thank you janalo. So, ei holo direct narration. Uh, so, amra ita ke ekhon indirect korbo. For example, I say to the old man, "What are you doing?" I am watching the boy swimming in the pond. He said, "Tahle I say to the old man, "What are you doing?" So, jehito ami what are you doing? It is the interrogative sentence. Dekhai jatsye. So, ami ita obosoi ekhon ask likbo. Reporting bharti ask likbo. I ask the old man. What he was doing. Ekhane amra zani je what he uh, what are you doing? Uh, a direct narration uh, Actually what amra rakbo. Thikas se ekhane if ba hoye dar kono kisu add korbo na sentence se shuru the. Karon uh, sentence the W S question dara shuru hai se. Uh, tar pore are you doing? Ita hobe you are doing. Direct thik indirect korashme you are doing. Or thak amra interrogative ke avoshoi assertive korbo. जे कोनो सेंटेंस के डायरेक्ट थी इनडायरेक्ट करा समाय एसर्टिव करनी तो है, सो यू आर डूइंग इट अबे ही वाज डूइंग, जेतु यू एक्चुअली ओल्ड मैन, सो ही अबे आर एम इज़ार थकले वाज वाय, सो वाज ये शायद वाज, अमर जाने जे डायरेक्ट नरेशन है, टेंसर पुरी बत्तन घटे, शे बारूती टेंसर शोहो आरोपी तो इखाने ये जे भी शॉटी घोड़े से शेटर लो पेजन कंटिन्यूअस थकले पास कंटिन्यूअस हो गए। ओके, आई एम वाशिंग तार पर डायरेक्ट नेशन रोज़ से आई एम वाशिंग द बॉय स्विमिंग इन द पॉन ही से शे बोल लो एक बात। सो द ओल्ड मैन रिप्लाई टू मी। जेतु पोथों फास्ट जेतु फास्ट सेंटेस्ट आमिं the boy is swimming in the pond. Actually, I can reply to a, a, 
uh, he said এটার জন্য আমরা লিখব reply to me and that এর পরে যেহেতু আছে i am washing so he was washing i actually he আর এমি যার থাকলে was or so he এর সঙ্গে was তারপরে যা রয়েছে exactly তাই থাকবে কারণ এখানে আর চেঞ্জ করতে হচ্ছে না next যে সেন্টেন্স টি আছে how happy they are তারা কত খুশি so এটা একটি exclamatory sentence এই কারণে আমরা লিখব he exclaimed with wonder he exclaimed with wonder actually exclamatory sentence e amra jokhon direct theke indirect kori tokhon exclaimed with uh, wonder exclaimed with enjoy exclaimed with sorrow ebhabe ebhabe change hoy direct theke indirect e actually ekta dukhe ekta onek sukher bishoy ekta koshter ba dukher bishoy ar ekta hocche eta jokhon shukh dukho kono bishoy bojay jay na shudhu shudhu ekti moner expression pokash kore যেটা দ্বারা এক্সাক্টলি কোনো ডিরেক্ট কোনো কিছু বোঝা যায় না তখন সেটাকে ওন্ডার দিয়ে লিখতে হয় এক্সক্লেম টু উইথ ওন্ডার দ্যাট তারপর কমা কটেশন উঠিয়ে দিয়ে আমরা দ্যাট লিখব আর যেহেতু হাউ হ্যাপি দে আর অ্যাকচুয়ালি এটা যেহেতু এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এটা অ্যাসার্টিভ করতে হবে সো এটা হবে দে আর হাউ হ্যাপি আছে তো হাউ এর পরিবর্তে কি হবে ভ্যারি সো হাউ হ্যাপি দে আর এটা হবে দে আর ভ্যারি হ্যাপি সো এখানে আমরা জানি যে আর এটা হবে ওয়ার বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউস সো এখানে আমরা করতেছি এটাকে দে ওয়ার ভেরি হ্যাপি ভেরি আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে কারণ এইখানে হাও বা হোয়ার্ড উঠিয়ে দিয়ে আমাদেরকে ভেরি বা গ্রেট অ্যাড করতে হয় এক্সপ্লেমেটি সেন্টেন্স থেকে যখন আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করব বা ডাইভার্ট করব সো এই হলো বিষয় তারপরে রয়েছে মে আল্লাহ ব্লেস দেম আল্লাহ তাদের ভালো করুক সো এটি একটি অপটিটিভ সেন্টেন্স এ কারণে আমরা লিখব হি উইস্ট দ্যাট অপটিটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ব আমরা লিখব উইস্ট আর তারপরে কমাকরের সঙ্গে গিয়ে আমরা লিখব দ্যাট মে আল্লাহ ব্লেস দেম অর্থাৎ আমরা মে আল্লাহ ব্লেস দেম এটা রয়েছে ডাইরেক্টে সো আমরা জানি যে অ্যাসার্টিক করতে হবে তাই আল্লাহ মে হবে পরে সো আল্লাহ মে আর মে থাকলে অবশ্যই হবে মাই পরিবর্তন টেন্স বা ভার্বের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সো আল্লাহ মাই ব্লেস দেম এই যে এখানে আমরা লিখেছি আল্লাহ মাই ব্লেস দেম তারপরে তারপরে ডিরেক্ট নারেশনে রয়েছে লেট মি সিট বাই ইউ এন এনজয় দ্য সিন আই সেট সো এটা হবে এটা একটি ইম্পার্টিভ সেন্টেন্স সো এটা আমি লিখব আই টোল্ড হিম দ্যাট আই মাই সিট আয়ের পরে এখানে টোল্ড হবে রিপোর্টিং ভার্ভ আর মাই আই দ্যাট আই মাইট সিট মাইট কেন হবে এখানে আমরা জানি যে লেট মি সিট বাই ইউ যদি প্রস্তাব বুঝায় তাহলে অবশ্যই লেটের পরিবর্তে সুর ব্যবহার করব সাবজেক্টের পর আর যদি প্রস্তাব না বুঝায় তাহলে আমরা ব্যবহার করব মাইট সো প্রস্তাব বুঝালে সুর এবং প্রস্তাব না বুঝালে সাবজেক্টের পরে মাইট সো এখানে হবে মাইট সিট বাই হিম and enjoy the scene এই এখানে enjoy the scene I say okay I say আমি আবার বললাম did you visit Cox's Bazaar তো যেহেতু এটা আমি একটি question করলাম so এটা হবে I also asked him I also also কেন হবে কারণ আগের যে sentence টি previous sentence টিও আমি বলেছিলাম সো এই কারণে অলসো আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে এটাই একটি বিষয় প্যাসেস ন্যারেশনের ক্ষেত্রে যে একই ব্যক্তি যখন বারবার কথা বলবে তখন কখন ফার্স্ট টাইম অলসো তারপরে এগেন তারপর ফার্দার মোর এভাবে ওয়ান বাই ওয়ান আমাদেরকে কিছু কিছু ওয়ার্ড অ্যাড করতে হবে সো আই অলসো আস্ক হিম ইফ কেন ইফ হবে কারণ হলো যেহেতু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডিড ইউ কক্স ডিড ইউ ভিজিট কক্সেস বাজার সো এখানে যেহেতু ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স ডাব্লিউ এস দিয়ে শুরু হয়নি তাই আমরা ইফ বা হুয়েদার ব্যবহার করতে হবে আমাদেরকে তাই আমি শুধু ইফ ব্যবহার করলাম আর ইফ আর তারপরে ডিড ইউ ভিজিট কক্সেস বাজার সো এটা যেহেতু পাস্ট ইন্ডিফিনিট সো এটা অবশ্যই পাস্ট পারফেক্ট হবে তাহলে হবে ইফ ইউ মানে হি হলো আর পাস্ট ইন্ডিফিনিটের কারণে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড ভিজিটে কক্সেস বাজার নো তারপর ডাইরেক্ট নেশন আবার দেখতেছি নো আই ডিডেন্ট ভিজিট না আমি ভিজিট করিনি সো এটা একটি সেন্টেন্স যেটি সেই ওল্ডম্যান বলল বৃদ্ধ লোকটি তাহলে যেহেতু আমার কোশ্চেন করার পর রিপ্লাই দিল তাই আমরা এটা গিয়ে লিখব হি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ হি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ কারণ 
কারণ হলো যে যখন আমরা কোশ্চেন করার পর কোন রিপ্লাই করবে ইয়েস নো দ্বারা যদি ইয়েস বলে রিপ্লাই ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ আর যদি নো বলে রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ এই বিষয়টি অলরেডি আমি প্রিভিয়াস লেসনগুলিতে ভিডিওগুলিতে কথা বলেছি সো আপনারা জেনে থাকবেন আশা করি হি রিপ্লাই ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট এরপরে যোগ করেছি অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট কারণ হলো ইয়েস নোর পর যদি এই নো আছে এখানে আই ডি ডেন ভিজিট অর্থাৎ ইয়েস নো এর পরে যদি আরও সেন্টেন্স থাকে আরও কথা থাকে আরও ওয়ার্ড থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট আমাদেরকে যোগ করতে হবে বা অ্যাড করে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় অ্যাড করতে হবে তারপরে আই ডি ডেন ভিজিট সো এটা পাঁচ ইনিফিনিট আছে অফকোর্স এটা ইট উইল বি পাস পারফেক্ট হি হ্যাড এন্ড ভিজিটেড আর কি ভিজিট করেনি আমাদের প্রিভিয়াস সেন্টেন্স পড়লে বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কথা হচ্ছে কক্সবাজার নিয়ে সো হি হ্যাড এন্ড ভিজিটেড কক্সেসবাজার ওকে তারপরে সেন্টেন্সটি ভিজিট কক্সেসবাজার উইদ ইন এ ফিউ ডেজ ফর এনজয়িং দ্য আউটস্ট্যান্ডিং সিন লাইক দিস যেহেতু এই সেন্টেন্সটি আমি বলেছি সো এটা হবে আই রিকোয়েস্টেড হিম কারণ ভিজিট দিয়ে শুরু ভার্ব দিয়ে শুরু সো এটি ইটস এ ইম্পারটিভ সেন্টেন্স সো আই রিকোয়েস্টেড হিম হবে অ্যান্ড তারপরে যেহেতু ইম্পারটিভ সেন্টেন্স কমা কোটেশন উঠিয়ে দিয়ে আমরা লিখব টু অ্যাড করব টু যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব তারপর ভার্ব থেকে বাকি অংশ লিখব সো এখানে হবে টু ভিজিট কক্সেস বাজার উইথ ইন এ ফিউ ডেজ ফর এনজয়িং দ্য আউটস্ট্যান্ডিং সিন লাইক দিস ओके लास्ट एरपर द लास्ट सेंटेंस थैंक यू सर से थैंक यू सर बलो सो एट एक्चुअल डायरेक्ट थी इनडाइरेक्ट करार समय दूट विषय थे जो अलरेडी आई हाव डिसकस इन द प्रिभिया क्लसेस प्रिभिया लेसन्स और इन दिडियोज सो एक्चुअल ह्वाट इज द मैटर मैटर इज दैट जो थैंक यू सर सर को सम्बोधन एड्रेसिंग है तक दुईटी जिन घटे नम्बर वन सर को टीचार स्टूडेंट है तक रेसपेक्टफुली लिखते हैं अथवा उथथ रेसपेक्ट और जो टीचार स्टूडेंट रिलेशन बाहर एक जन आक जन के सम्बोधन कर सर अर्थात जर सम्मानार्थे से क्षेत्र मेंड्रेसिंग दिए लिखब सो एड्रेसिंग मि एस सर एटा कि हल ये एक्चुअल प्रथम एड्रेसिंग वार्ड लिखते हैं तपर जाके एड्रेस कर सो हाँ के जेहतु एड्रेस कर मि एस তারপর অবশ্যই একটা কমন সেন্ট কমন ওয়ার্ড লিখতে হবে ফিক্সড অ্যাস আর যা বলে সম্বোধন করবে বা অ্যাড্রেস করবে সো এখানে যেহেতু স্যার বলে অ্যাড্রেস করেছে তাই স্যার যদি ব্রাদার বলে অ্যাড্রেস করতো তাহলে হতো অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ ব্রাদার সো অ্যাড্রেসিং মি অ্যাজ স্যার কমা আর তারপরে যে সেন্টেন্সটুকু রয়েছে স্যারের পরে বা আগে সেটা হলো থ্যাংক ইউ সো হি থ্যাংক মি যেহেতু থ্যাংক ইউ পেজেন ইনডিফিনিট সো এটা পাঁচ ইনডিফিনিট হবে সো হি থ্যাংক মি আমাকে সো এই হলো একটি বোর্ড কোশ্চেন সলভ ক্লাস আমি ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে করে দিলাম বুঝিয়ে দিলাম প্যাসেজ ন্যারেশনের সো আই থিঙ্ক ইউ অল গাইজ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দিস লেসন ভেরি ইজিলি ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ গিভ এ থামস আপ অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স হু আর রিয়ালি ইন্টারেস্টেড টু লার্ন ন্যারেশন স্পেশালি প্যাসেজ ন্যারেশন Uh, for JSC, SSC, ACC exam or the uh, exam of job market. Next class, I will go inshallah 20, lesson number 25. And I will discuss the first thing that I will discuss. The first thing that I will discuss is the first thing that I will discuss. The first thing that I will discuss is the first thing that I will discuss. The first thing that I will discuss is the first thing that पैसेज नारेशन डिटेल्स से ही पैसेजर माध्यम जानते पर क्यों ये विषयगुलि रूल्सगुल डायरेक्ट थी इनडाइरेक्ट करार समय एप्लै करते हैं एक अनाउन्समेंट थे जे क्लस वन अर्थात लेसन नम्बर वन लेसन नम्बर टोटी फाइव पर्त शेष करतेटार ऊपर एक पीडिएफ कपि पी पीडिएफ कपि अपा नीते पर एक गूगल फर्म दिए देवी फिल आप कर फिल आप करार माध्यम से पाठबें डिटेल्स चेक कर भेरिफाई कर अपन के इमेल एड्रेस इनशाला पाठ दीब तो अपनारा से पर्त भलो थकून सुस्थान एवं यगली प्रैक्टिस करते थकून आल्ला हाफिज असलकुम